ஆனந்தமடைவீர் அன்றாடம் வாழ்வில் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் தேவரிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை மிக எளிய வழியில் கற்றுக்கொள்வதின் முக்கியத்துவத்தை குறித்து இன்று பேசலாம் என்று இருக்கின்றேன் தேவனிடத்தில் அநேக அற்புதங்கள் உண்டு அதை நமக்கு கொடுக்க அவர் விரும்புகிறார் அதை அவரிடத்திலிருந்து எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதை அறியாதிருந்தால் நமக்கென அவர் வைத்திருக்கும் நன்மைகளை நாம் அனுபவிக்க முடியாது உங்கள் வாழ்வில் சந்தோஷமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள இந்த செய்தி முடியும் வரை எங்கும் செல்லாமல் எங்களோடு தங்கியிருங்கள் ஒட்டுச்செடியின் அர்த்தத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆச்சரியமாக இருக்கும் முதலாவது பாதி உயிர் போன பழையகளை இருக்கிறது யாருக்கு அது பிரயோஜனப்படும் யாருக்கும் பிரயோஜனப்படாது இங்கு அழகிய நல்ல செடியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஆரோக்கியமான செடி ஆனால் கவனியுங்கள் இங்கிருப்பது படரும் செடி இயேசு ஒரு திராட்சை செடி நாம் அவரின் கிளைகள் நாம் செடியில் இருந்து விழுந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும் எல்லாம் வாட தொடங்கிவிடும் ஒரு சில தினங்கள் அப்படியே விட்டுவிட்டால் எல்லாமே செத்துவிடும் சரிதானே இன்று நீங்கள் எவ்வளவு வாடியிருக்கிறீர்கள் என்பதிலிருந்து தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் விளிம்புகள் உடையத்தக்கதாக இருக்கலாம் ஒருவேளை ஒரு சிறு பச்சை நிறம் உங்களுக்குள் எங்காவது இருக்கிறது என்று நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி இயேசு ஒரு திராட்சை செடி அநேகமாக உலகம் அவரை அற்ப பொருளாக்கலாம் அவர் கிருபையாக இறங்கி சொல்கிறார் என்னில் விசுவாசமாயிருந்தால் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் இங்கு ஒரு செயல்பாடு இருக்கிறது நீங்கள் நொடிந்த கிளையை எடுத்துக்கொண்டு அதில் எங்காவது சிறிதளவாவது உயிர் இருந்தாலும் மிகச்சிறிய ஒன்று அதற்குள் எந்த ஒரு சிறு கிளையிலாவது ஒரு சிறு பச்சை நிறம் தெரிந்தாலும் என்ன நடக்கும் அது மிக ஆச்சரியமானது நீங்கள் அதை வெட்டி விடலாம் செழுமையான திராட்சை செடியில் காயம் இருக்கிறது நம் அத்து மிரல்களால் அவர் காயப்பட்டார் அவர் ரத்தம் சிந்தி தன்னையே பலியாக தந்தார் நமக்காக தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்தார் இந்த நோயுற்ற கிளையை எடுத்து அழிந்த பகுதியை சுத்தம் செய்யுங்கள் அவர் அதைத்தான் செய்தார் திராட்சை செடியை உடைத்தார் நோயுற்று வாழ்க்கை இழந்து அந்த கிளைகளை பார்க்கும்போது நம்பிக்கை இல்லாதிருந்தது அதுவோ படர்ந்து வளரக்கூடியது அதனை சுற்றி இருக பிடித்து கொள்ளும் ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது சில வேளைகளில் முதலாவது தேவனோட ஐக்கியம் கொள்ளும் போது நமக்கு சார்ந்து கொள்ள ஒரு துணை அவசியம் யாராவது நம்மை நடத்த வேண்டும் நமக்காக ஜபிக்க மற்றவர்கள் அவசியம் நமக்கு அவசியமான அவசியமற்ற காரியங்கள் அடுத்த ஐந்து பத்து வருடங்களுக்கு அவசியமில்லா காரியங்கள் இந்த வியாதிப்பட்ட கிளைகள் செழுமையாக வளரும் வரை ஒரு துணை அவசியம் இருக்கின்றது அதுதான் கொடி இந்த வியாதிப்பட்ட கிளைகள் இப்படி சொல்வதால் திராட்சை செடியாகாது ஓ நான் என்ன செய்யறது நான் என்ன செய்யறது நான் என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியும் நான் கடை கொடுக்க வேண்டும் நான் இப்படி சம்பாதிக்கணும் நான் அதை அடைஞ்சாகணும் ஓ என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியும் இல்லை இதை நான் உணரும் போது கவலையாக இருக்கும் என்னால் எதையும் செய்ய முடியவில்லை எதையும் செய்வதாலும் பேசுவதாலும் மதிப்பு கூடி விடாது நான் என்ன செய்வேன் என்றால் அப்பாடி நிலைத்திருந்த தேவனின் அன்பை கற்றுக்கொள்வேன் தேவனின் அன்பை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவ மகிமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் வெகு விரைவில் அவருடைய நன்மைகளை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சகோதரனே காரியங்கள் பலனடைந்து உறுதியாக உறுதியாக அதன் வேர் அமைப்புகள் உறுதி பெற்று மிக விரைவில் தானாகவே வேர் ஒன்று ஏனென்றால் திராட்சை செடியின் வாழ்க்கையில் இங்கு சிறிய பழம் வர தொடங்கிவிட்டது இப்போது மரமாக பார்க்கலாம் ஆனால் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பாதியளவு செத்து போய் ஒட்ட வைக்கப்பட்ட திராட்சை செடியினால் செழுமையை 
அந்த அழிந்த திராட்சை செடி பெற்றுவிடுகிறது இதை சரியாக என் வேதத்தில் சொல்லப்படவில்லை நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டீர்களா மன்னிப்பு பெற்று விட்டீர்களா கிருவை பெற்றிருக்கிறீர்களா உங்கள் தடைகள் உடைக்கப்பட்டதா பரிசுத்தாவியை பெற்று விட்டீர்களா இவ்விதமான கேள்விகளை வேதத்தில் கண்டிருக்க மாட்டீர்கள் தொடர்ந்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பவுல் சொல்கிறார் பரிசுத்த ஆவியை நீங்கள் பெற்றீர்களா உங்கள் தோல்விக்கு பதில் கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவ கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் பேசுவதை அறிந்து பேசுகிறேன் இவைகளை கடந்து வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் வேலைத்திறன் கொண்ட சிந்தனையில் நிச்சயம் பலவீனம் இருக்கும் முதலாவது தேவனிடத்தில் நீங்கள் ஆதரவற்ற சிறு குழந்தையைப் போல் வர வேண்டும் அடிப்படையின் ஆரம்பத்தில் தேவனை சார்ந்திருக்க வேண்டும் அவர் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்காக செய்து முடிப்பார் நேரம் இதற்கென்று நிச்சயம் மாறும் நேற்றிரவு நான் ஒரு கதையை சொன்னேன் அது ஒரு வகையில் என் காரியங்களை போன்று இருந்தது நான் எளிதில் கோபித்துக் கொள்ளும் சுபாவம் உள்ளவள் இப்பவே அது வேணும் இப்பவே அது நடந்தாகணும் என்பேன் என்னுடைய நடக்கை இப்போது அவரோடு இருக்கின்றது நான் அதிகமாக தேறி இருக்கின்றேன் ஆனாலும் சில பகுதிகள் உண்டு அவைகளை நான் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் சரியா சில மாதங்களுக்கு முன் பொறுமையின்மை என்னிடத்தில் இருந்தது அதற்காக நான் ஜெபித்தேன் ஓ தேவனே நீர்தான் எனக்கு உதவ வேண்டும் ஒரு கோடி நேரமும் தேவனே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று கேட்டிருக்கிறேன் எனக்கு உதவும் 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 எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அநேக நேரம் கேட்கும்போது அவர் நமக்கு உதவி செய்ய நிச்சயமாக நாம் விரும்புவதில்லை அவரே அக்காரியத்தை செய்து முடிக்க விரும்புகிறோம் ஆம் உங்களுடைய ஆரம்ப ஐக்கியத்திற்காக அவர் செய்திருப்பார் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்வது போன்று உங்கள் குழந்தைகள் குடிக்க பாலை ஊற்றுவதற்கு அவர்களே அந்த பாட்டிலை கழுவி சுத்தம் செய்ய நாம் எதிர்பார்க்கின்றோமா இல்லை எல்லாவற்றையும் நீங்களே செய்வீர்கள் உங்களுக்கு முப்பது வயதுடைய மகன் இருந்து அவன் சும்மா உட்கார்ந்திருந்தால் உங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என் பங்கை நான் செய்துவிட்டேன் நான் இதை கடையில் வாங்கினேன் வாங்கி குளிர்சாதன பெட்டியில் வைத்துவிட்டேன் இதை விலை கொடுத்து வாங்கினேன் உங்களுக்கு அது வேண்டுமானால் நீங்கள் தான் போய் வாங்க வேண்டும் இப்போது இங்கு நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன தேவனிடத்தில் எனக்கு உதவி செய்யும்படி கோடி முறை நான் ஜெபித்த போது அவர் இரண்டத்தில் சொன்னதை நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது தேவன் இப்படி சொன்னதை நான் கேட்டதில்லை அவர் சொன்னார் உனக்கு உதவி அவசியம் இல்லை எல்லாவற்றையும் ஏற்கனவே செய்தாயிற்று உனக்குள் பரிசுத்தாவியான ஒரு வாசம் செய்கிறார் என்பதை நீ அறிகிறாயா அவரே உனக்கு உதவி செய்வார் என்பதை அறிந்து கொள் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை ஆண்டவர் என்னிடம் சொன்னார் ஏனென்றால் நான் ஒன்றும் இனி குழந்தை கிறிஸ்தவள் அல்ல நான் போதிக்கப்பட்டுள்ளேன் எனக்கு வெளிப்பாடு உண்டு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவேன் என்னை இது எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலையாக்கும் என்று நான் அறிவேன் மாம்சத்தில் நான் முன்வந்து சாக வேண்டும் ஆண்டவர் எதையாவது என்னிடம் செய்ய சொல்லி கேட்பாரானால் அதையும் அறிவேன் அவர் என்னிடத்தில் பொறாமையால் எதையும் கேட்பார் என்று அறிவேன் எதையாவது செய்யும்படி என்னிடம் கேட்டால் அவருடைய கிருபியும் எனக்காக இருக்கும் ஆனால் என் பங்கை நான் செய்தாக வேண்டும் விசுவாசத்தில் நடக்க வேண்டும் ஆனால் கவனியங்கள் குழந்தை கிறிஸ்தவர்கள் இதனால் ஓடிவிடக்கூடும் அவர்கள் சொந்தமாக எதையாவது செய்வார்கள் தங்களை குறித்து நல்லது சிந்தித்து நன்மையை தேடிக் கொள்வார்கள் அதே வேளையில் கிறிஸ்தவில் முதிர்ச்சி பெற வேண்டும் இது உங்களின் மனநிலையை பொறுத்தது இப்போது நீங்கள் சொல்லலாம் சரி ஆண்டவரே உமது கிருபி எனக்காக உள்ளது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் விசுவாசத்தை உம்மில் வைக்கிறேன் நான் விசுவாசத்தின் படியில் நடக்கிறேன் இதை சரியாக செய்ய நான் தொடங்க வேண்டும் ஆனால் ஒவ்வொரு அடியிலும் நான் உம்மை நம்புகிறேன் தேவனே நான் உம்மை விசுவாசிக்கிறேன் உம்மை நம்புகிறேன் ஆண்டவரே உம்மை விசுவாசிக்கிறேன் தேவனே உம்மை நேசிக்கிறேன் உம்மை நம்புகிறேன் உம்மை விசுவாசிக்கிறேன் உம்மை நம்புகிறேன் ஏற்கனவே நான் சொன்னதை குறித்து நீங்கள் குழம்ப நான் விரும்பவில்லை ஏனென்றால் உண்மையில் உங்களுக்கு உதவும்படி தெய்வனிடத்தில் நீங்கள் ஜெபித்திருக்கலாம் அவரும் உங்களுக்கு உதவி இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு கஷ்டத்திற்கும் நீங்கள் ஒரு குறிப்போடு வரும்போது அதாவது உங்கள் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யும் இடத்தில் நீங்கள் எந்த தீர்மானமும் எடுக்கவில்லை என்றால் உங்கள் கஷ்டங்கள் முழுவதும் தீராது நான் சொல்வது புரிகிறதா நம் சொந்த பலத்தால் எதையும் செய்ய முடியாது தனியாக நின்று எதையும் நம்மால் செய்ய முடியாது ஆனால் நாம் தேவனோட ஐக்கியம் கொண்டிருப்பவர்கள் பவுல் சொல்கிறார் நான் கிறிஸ்தவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு கிறிஸ்தவினால் எல்லாவற்றையும் செய்வேன் அவரின் கிருபை என் மேல் இருக்கின்றது எனவே கிறிஸ்தவினால் எல்லாவற்றையும் செய்வேன் என்னை அபரிமிதமாக ஆசீர்வதித்திருக்கின்றார் நான் ஒன்றை சொல்லுகின்றேன் உங்கள் திருமணம் வேதனைக்குரியதாக இருந்தால் அதை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் அநேக பெண்கள் வேதனை அளிக்கும் வகையில் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் எல்லோரும் அல்ல வெகு சிலர் எல்லோரும் தினமும் ஒரே குறையைத்தான் சொல்கிறார்கள் 
அவர்கள் சொல்கிறார்கள் தேவன் இந்த உறவுகளிலேயே நிலைத்திருக்கும்படி சொன்னார் அதை நான் நம்புகிறேன் என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்களை ஆண்டவர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் வைக்காமல் வேறு எங்காவது வைத்திருக்கின்றாரா வாரத்தில் ஏழு நாட்கள் ஒரு நாளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கொடுமையாக இருக்கும் ஆகையால் நான் உன்னை வேறு இடத்தில் வைப்பதை விட வேறு வழி தெரியவில்லை என்று ஆண்டவர் உங்களிடம் சொல்கிறாரா இல்லை என்ன நடந்தது என்று சொல்கிறேன் ஆண்டவர் அந்த உறவிலே நிலைத்திருக்கும்படி சொல்லலாம் நீங்களும் நிலைத்திருப்பீர்கள் ஆனால் திராட்சை செடியாகிய இயேசுவில் நிலைத்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் தரித்திருப்பீர்கள் உங்கள் மூலம் மற்றவர்களை மாற்ற முயற்சியுங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சிறிய அடையாளங்கள் விட்டு செல்ல முயற்சியுங்கள் முறுமுறுப்பு சண்டைகள் குறைகள் துக்கங்கள் வேதனைகளை வைத்துக் கொண்டு ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன் என்கிறீர்கள் நீங்கள் விரும்பினால் சிறிதளவு மூழ்கி போனதை குறித்து நான் இங்கிருந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் வேதனைப்படுவீர்கள் என்று ஆண்டவர் உங்களை குறித்து சொல்லும் போது அவர் அப்படி சொல்ல மாட்டார் என்று எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீர்கள் நீங்கள் சந்தோஷத்தோடு இருப்பதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கவில்லை என்று எத்தனை பேர் நினைக்கிறீர்கள் இங்கு ஒரு காரியம் அவரது கிருபை இல்லாத இடத்தில் உங்களை அவர் நடத்த மாட்டார் ஆண்டவரின் சித்தம் அவரின் கிருபையினால் வந்து உங்கள் வாழ்வில் நற்கிரியைகளை நடப்பிக்கும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் உங்கள் முழு வாழ்க்கையும் அழியும் வரை காத்திருக்காதீர்கள் ஒரு வண்டி நிறைய சுமையோடு இருக்கும் கிறிஸ்தவர்களை போன்று இருந்ததால் எனக்கு பதினெட்டு மாத காலம் அவசர அடியான அறிவுரை தேவை இருந்தது ஒரு சின்னஞ்சிறிய தீப்பொறி வாழ்க்கையில் பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்க எங்காவது மறைந்திருக்கும் அதன் முனைகளில் மறைந்திருப்பவர்களை பார்த்தால் ஓடி சொல்லுங்கள் இப்படி ஆண்டவரே உம்முடைய பலத்தை நான் பெற்றிருக்கிறேன் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஓ தேவனே தயவு செய்து தயவு செய்து ஆண்டவரே தயவு செய்து தயவு செய்து ஓ தேவனே தயவு செய்து என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே தயவு செய்து மன்னியும் என்னை மன்னியும் பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே தயவு செய்து என்னை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே நீர் நல்லவர் என்னை பலப்படுத்துவீர் நாம் ஜெபத்திலே தரித்திருந்து எதையாவது பெற்றுக்கொள்ள வாங்கிக்கிறோம் உண்மை விட்டுவிட மாட்டேன் இது உறுதி எல்லாவற்றையும் நிறுத்திவிட்டு தேவனிடத்தில் போய் ஆண்டவரை உண்மை நேசிக்கிறேன் நீர் என்னை அன்பு செய்வதற்காக நன்றி ஓ ஆண்டவரே என் பாவங்களை மன்னியும் நான் சில தவறுகளை செய்துவிட்டேன் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற போதி தருளும் இதுதான் திறவுகோல் சாதாரணமாக ஜெபித்து கொண்டே இருக்காதீர்கள் அடுத்த நாள் போங்கள் அதே ஜபத்தை ஏறெடுங்கள் அதற்கடுத்த நாள் போய் மீண்டும் அதே ஜபத்தை ஜெபியுங்கள் நான் பல வருடங்களாக தெய்வனிடத்தில் என்னை மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் ஆண்டு வரே என்னை மன்னியும் மன்னியும் ஆண்டு வரே என்னை மன்னியும் அவர் சீக்கிரம் மன்னிக்க விரும்பினேன் ஒருவேளை அவர் சொன்னதை கேட்டிருக்க மாட்டேன் அநேக வருடங்களுக்கு பிறகு என் படுக்கையில் முழங்காலிட்டு ஒரு இரவு அதிக பரிதாபமான ஜபம் ஓ ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என் வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா கஷ்டங்களையும் என் இருதயத்திற்குள் நான் பேசிக்கொண்டேன் அவர் சொன்னார் ஜாய்ஸ் நீ முதலில் ஜெபித்த போதே உன்னை நான் மன்னித்து விட்டேன் தெரியுமா இப்போது உன்னையே நீ மன்னித்து கொள்ள வேண்டும் என் ஆவி மற்றொரு வகையில் சொல்லிட்டு நீ அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீ அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் தெரியுமா உலகம் முழுவதும் உள்ள தொலைக்காட்சி மூலம் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பாகின்றது ஒவ்வொரு நாளும் ஆனால் மக்கள் சேனலை மாற்றிக்கொள்ளவில்லையானால் நான் என்னதான் ஒளிபரப்பினாலும் அதை அவர்கள் காண மாட்டார்கள் நேற்று நூற்றி எழுபது பேர் மேடைக்கு கடந்து வந்தார்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணித்தார்கள் கவனியுங்கள் ரட்சிப்பு எல்லா நேரமும் நமக்காக காத்திருக்கிறது அவருடைய கிருபை ஏற்கனவே அவர் சிலுவையில் மறித்த போதே ஆயத்தமாயிற்று நேற்றுதான் அதை பெற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தீர்மானித்திருந்தார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே நமக்காக ரட்சிப்பு ஆயத்தத்தோடு இருக்கிறது
கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட போது அவர்கள் தங்கள் முகத்தில் சந்தோஷத்தை பார்க்கிறார்கள் மேலும் வேதத்தில் நான் விரும்புகிறபடியே நீங்கள் ரட்சிப்பை பெற்று வாழ வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறது இப்போதிலிருந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் நீங்கள் சொல்லும் போது ஆண்டவரே என் பாவங்களை எனக்கு மன்னியும் இங்கே நிறுத்தி நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அந்த மன்னிப்பை இப்போதை பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்று கவனியுங்கள் உங்கள் ஜபத்தில் இவைகளை நினைக்கும் போதே அதிக வார்த்தைகளை உபயோகிக்கின்றோம் உங்கள் நிலைமையை சில வார்த்தைகளில் முடிந்த அளவிற்கு தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் ஏனென்றால் அதிகமாக நீங்கள் பேசினால் அதிகமாக குழம்பி போவீர்கள் நாம் ஜபத்தில் தேவனை கவர விரும்புகிறோம் அதனால் நாம் சாதாரணமாக சொல்கிறோம் ஆக கடைசியில் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி பெற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை இங்கு உங்களுக்கென்று பரிசு இருக்கிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் உடனே அதை கையில் பெற்றுக்கொள்ள சீக்கிரத்தில் வருவீர்கள் இன்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதை இங்கிருக்கும் அனைவர் வாழ்விலும் தொலைக்காட்சி மூலம் பார்க்கும் ஆயிரக்கணக்கானர் வாழ்விலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தான் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போதே உமது மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டேன் இது என்னுடையது நீங்கள் சொல்லலாம் ஆமாம் நான் ஏன் இன்னும் தவறாக நினைக்க வேண்டும் உங்கள் உணர்வுகளால் நீங்கள் தலை குனிய வேண்டாம் பிசாசு பொய்யன் என்பதை அறிவீர்கள் சொல்லுங்கள் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்பது குறித்து கவலை இல்லை எனக்கு உண்மை தெரியும் ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர் என்பதை அறிவேன் மேலும் அவரிடம் என்னை மன்னியும் என்று கேட்டால் அவர் என்னை மன்னிப்பார் நான் நினைப்பதை குறித்து கவலை இல்லை நான் மன்னிப்பை உணராமல் இருக்கலாம் ஆனால் நான் மன்னிக்கப்பட்டேன் என் உணர்வுகளும் என் தீர்மானங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் கவனிக்கிறீர்களா கவனியுங்கள் கவனியுங்கள் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி நான் முடிக்கின்றேன் யாக்கோப் அதிகாரம் ஒன்று யாக்கோபு ஒன்றின் தொடக்கம் சோதனைகளையும் பாடுகளையும் குறித்து சொல்கிறது சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளை அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் இப்படி கஷ்டங்களை குறித்து பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் வசனம் ஐந்து சொல்கிறது உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் உங்கள் யாராவது வாழ்வில் கவலைகளோடு இருந்தால் ஞானம் போதுமானதாக இல்லாதிருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் மீண்டும் சொல்கிறேன் நன்றாய் கவனியுங்கள் ஞானம் போதுமானதாய் இல்லாதிருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தெய்வனிடத்தில் கேட்க கடவன் இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய குழப்பங்களில் இருந்தால் அவைகளுக்காக வருத்தப்பட்டு தேவனிடத்தில் செல்லுங்கள் ஏனென்றால் அவரின் கிருபையால் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் அதற்காக அவர் எதையும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் அவரை நீங்கள் கேட்கும் போது எந்த குழப்பத்தில் இருந்து விடுதலை தர அவர் உதவுவார் நாம் செய்ய வேண்டியதை காட்டுவார் நீங்கள் எவ்வளவு மோசமானவர் என்பதை நினைவூட்ட மாட்டார் அதை அவர் விரும்ப மாட்டார் அவர் கொடுக்கும் ஆண்டவர் ஆனால் ஒன்று தெரியுமா அநேக மக்கள் தவறு செய்யும் போது அவைகளுக்காக ஆண்டவரிடத்தில் போய் கேட்பது இல்லை நான் இந்த தவறுகளை செய்த பிறகு எப்படி ஆண்டவரிடத்தில் போய் கேட்பது கவனியுங்கள் என் வேதத்தில் எப்படி என் நான்கு பதினைந்தில் சொல்கிறது நம் பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்கக்கூடாது பிரதான ஆசாரிய நமக்கிறாமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராக இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரையே நமக்கு இருக்கின்றார் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் எப்போதும் ஆண்டவரிடம் போய் சொல்லுவேன் இந்த மாம்ச சரீரத்தை பலவீனப்படுத்துவது எது என்று உமக்கு தெரியும் இப்போது கவனியுங்கள் ஒரு நிமிடம் கை தட்டுங்கள் வசனம் பதினாறு ஆகையால் ஏனென்றால் வசனம் பதினைந்து வரட்டும் எப்படி தைரியமாய் எதற்கு அவருடைய கிருபையும் இரக்கமுடைய கிரீடத்தில் அதாவது நம் சூழ்நிலைகளில் அவர் நமக்கு அநேக வேலைகளில் அதிகம் உதவி செய்யும்படி எதிர்பார்க்கிறோம் நான் ஒன்றை சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட மோசமானவர் என்பதை குறித்து கவலை இல்லை நீங்களே இயேசுவை நோக்கி தைரியமாக இப்படி கேட்க தொடங்குங்கள் நான் தகுதியற்றவள் ஆனால் உன் கிருபை உண்டு கிருபை என்றால் உங்கள் தலையில் ஆண்டவர் அன்பால் தட்டி அவருடைய நன்மையை அளிப்பதாகும் 
நீங்கள் சொல்லலாம் ஆண்டவரே இதை நான் கேட்பது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அதற்கு நான் தகுதியற்றவள் என்று அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கிருபையால் இறங்குவீரா என்னை ஆசீர்வதிப்பீரா இச்சூழ்நிலையிலிருந்து வெளிவர எனக்கு உதவி அருளுவீரா மேலும் ஆண்டவரே எப்படியும் இவைகளால் நான் குழம்பி போயிருக்கிறேன் உன் வார்த்தை சொல்கிறபடியே ஆகட்டுமே நான் விசுவாசிக்கிறேன் பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்னால் சரியாக பார்க்க முடியாவிட்டாலும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது நான் இப்போது தேவித்தால் நான் நிச்சயமாக விசுவாசிக்கிறேன் நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என் சூழ்நிலைகளில் இப்போது தேவனின் அசைவாடுதலை காண்கிறேன் என் சூழ்நிலைகளை முற்றிலுமாக தேவன் மாற்ற காத்திருக்கும் போது என் வாழ்க்கையில் நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் உடனே நான் இங்கு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வா அதுதான் ஆண்டவர் இதோ உங்களுக்கான என் உன்னதமான உற்சாக வார்த்தை இன்று உங்களுக்கென்று சிறிது நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இழைப்பாரி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆனந்தமாக இருப்பது அவசியம் இங்கு ஸ்டுடியோவில் கூறுகிறார்கள் நமக்கு அதிக ஓய்வு இருக்குமானால் அது சுருக்கங்கள் வராமலும் தடுக்கும் என்று நிச்சயமாக உங்களில் அநேகர் இதில் ஆர்வம் கொண்டுள்ளார்கள் விளையாட்டல்ல இன்று உங்களுக்கென்று சிறிது நேரம் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் மகிழும்படியான எதையாவது செய்யுங்கள் பல நேரங்களில் மக்கள் தங்களுக்கென்று சிறிது நேரம் எடுத்துக்கொள்ள ஏதுவாக தங்களையே ஒரு பொருட்டாக மதிப்பதில்லை நீங்கள் பிறரை சென்றடைவீர்களே ஆனால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி மிக்க நிதான மிகுந்த நபராய் விளங்குவீர்கள் ஆனால் உங்கள் தேவைகளும் சந்திக்கப்படுகின்றனவா என்று நீங்கள் முதலில் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் சிறிது ஓய்ந்திருக்கும் போது இன்பத்தில் ஓங்கியிருங்கள் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் ஜாய்ஸ்மியர் ஊழியங்களில் நீங்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் இந்த உலக ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காய் உங்களை பாராட்டுகிறோம் நண்பர்களுக்கும் பங்காளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம் நாம் இணைந்து பசித்தோர்க்கு உணவும் ஏழைக்கு உடையும் தேசங்களுக்கு நற்செய்தியும் வழங்குகிறோம் உங்கள் ஜெப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆதாரங்கள் குறித்து மாநாட்டு விவரங்கள் காண உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுடன் பங்காளர்களாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜே எம் எம் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள்